itt az út. Nem tudom mikor lehetett ez az eső, de itt rendezte az út viszonyokat nekünk. Sziasztok, üdv újra! Egy újabb videó, egy újabb túra. Várjuk a többieket, indulunk a Transalpinára, onnan Transfogara, és valahol egyet alszunk. Mármint rosszul mondtam, mert egyszer Transalpina, valahol egyet alszunk. Utána Transfogaras, ö, lassan kell érkezzenek a többiek is. Mucsi már itt van, én itt vagyok, Tünde itt van. Ahogy jönnek, pakolunk és elhúztunk. Tartsatok velünk! foglalkoztatja az embereket, hogy a Décsfalvi híd és télen a Libán, hogy járható -e. Na de úgy néz ki, hogy igen, úgyhogy mindenki megnyugodhat. Mondjuk azt azért nem értem, hogy ha itt van elsőbség innen, elsőbség adó tábla, akkor jön mindenki szembe volt. Már bocsánat, de ez egy kicsit ideges. Főleg a kocsival vagy, mert még így motorra lehet értek, de kocsival azért tartsi. Megálltunk egy kávészünetre, kicsit kezdett az eső is esni, aztán nem tudjuk, most még tanakodunk, hogy vegyünk eső ruhát, ne vegyünk eső ruhát, hát ha csak itt ilyen nyelvózni. Uh, Hopsz, kicsit elkéste. Na, meglátjuk, veszünk eső ruhát szerintem, majd max levetkezünk, vagy valami, de ezt majd eljöntjük. Sajnos, hogy az autópályán nem ment a GoPro, de jó nagy eső volt. Mondjuk még biztos visszafele is kapunk, ahogy én nézem. Megálltunk egy, egy rövid tíz óraizásra, így déltájban most már. Aztán utána tankoltunk is, utána megyünk, mászunk fel a Transalpinára, és aztán majd egy-két órán belül elírunk a szállásra is. Remélhetőleg nem lesz éppen ilyen szar idő fent, hogy azért valamit lássunk. Aztán többi majd kiderül. Nem 
hiába mondják, hogy akkor motoroz, ha jól esik. Elég jó. Ez így, de nagyon-nagyon bízom abba, hogy ha felmegyünk oda a Ha felmegyünk a hegyekbe, akkor a felvőkoré keveredni minimum 3 méterre. És akkor nem lesz gáz, hogy jó. Na de majd meglátunk, kérdezik. Csodálatos a kilátás! El vagyunk indulva a transzatulára. Süte a nap nagyon! Látok, de ebbe a faluba szerintem mindenki nyert a lottó. Akkor a házak vannak, néztek meg itt, a jó ott, aztán egyet tényleg olyan, mint valami, nem tudom, ilyen mediterrán, illa, lehet is, hogy nekinek beadta a lottó hatot között. Mi az? Mondjuk annyi, hogy utvarok a kb. zéro. Ezeknek még talán dolta még a hegy oldal, ahol van annak aztán semmi. Ugye a felmérők is tenek vannak házak a hideg. És ahogy nézem, mindenhol az ablakok be vannak sötétítve. Lehet ilyen van, jó, kezdek, tudja fel. Na mindegy. Olyan át így jó, hogy ez volt a hely.
Na, egyet megálltunk mielőtt megállnánk. Itt vagyunk a, a hídon. Itt a gépek. Na, úgy ahogy elfoglaltuk a szállásunkat, nem egy hét csillagos hely, de ahogy szoktam mondani, de miért arra megyünk? De nem arra kell menni, bazd! Na most értünk le a Transalpinai útra. Nyót? Nyót? Itt csinál nyót. Na, van kemény nyót fog, de árnyék van? Hát olyan szél volt, hogy a kanyarokba borított fel. Nem a legjobb idő egy motoros túrához, de ez is de pár top, de adventure, vagy szokták mondani. Úgyhogy ez most a mi részünk a kalandból. Báj, szép, még mindig szerencsére nincs akkora akkora köd, hogy ne lehessen 5 méterig látni, de azért voltam már szebb időben is itt a transzalpinán. Még el kell döntsük, hogy meddig megyünk, és uh, utána aztán megyünk vissza Obőse, Obőse alatt újra a szállásra. Én foglaljuk a sátrainkat, a sátrakat.
Na, visszajöttünk a szállásra, foglaltuk a fakunyhónkat. Nem egy nagy lux lux, de amit már az előbb is mondtam, sátor helyett pont jó. Ezt a medve kicsivel nehezebben bontja ki, de csak egy ennyicskével. Van valami terasz itt a közelben, megyünk kiszunk valami meleget, mert azért akárhogy is, de ilyen 14 fok van maximum. Eddig volt fenn 8 fok, 7 fok, 9 fok, de most, most egy kicsivel itt jobb. Aztán majd nem tudjuk még, hogy kinél legyen a házi buli, mert akkora a tér, hogy nem fogjuk tudni belakni. Na, csá!